们睡过了。啊啊啊！睡过了，怎么没穿衣服啊你？你该起来工作了，快点。几点了？你看都快七点了。七点了，那你也得上学了。起床了呀，起不来怎么办呀？啊，你就晚了。起来，哎呀，那不穿衣服，不穿衣服不怕着凉啊云翔，快点！阮医生，哎，薛律师，我送你上班吧。不用了，前面就地铁站，我坐地铁去。有个委托书需要你签字，上车吧，我正好也顺路。行。今天那个阮老是你弟弟啊？啊，亲生的。哎，亲生的好，我从小还希望自己有个姐姐呢。啊，对了，高考那年啊，我差点报考医学院来着。那后面怎么没考啊？学医苦啊，本科读五年，硕士博士再读五年，三十岁了才刚刚起步。不像我们律师，出来只要早一点，三十岁就已经久经沙场了。所以我觉得呀、啊。学医的真的是挺有情怀的，尤其像你们这种女大夫。你说开颅这种事儿吧，我一个大男人听着都直打哆嗦，更何况你一个姑娘家，真是了不起啊！过奖了，真是过奖了，律师也很了不起。谢谢你了，徐律师。罗医生，你等一下。希望你今天有个好心情。我自己种的。你自己种的，真的假的？其实我的副业啊，是个园丁。谢了啊，那我先去了。晚上我来接你。哎，不用了，谢谢。我顺路。小雨怎么样？我让我妈妈炖了鸡汤，你尝一口。阮医生，我喝不下了。我知道化疗很难受，但是你越这样，你到后期啊，身体肯定撑不住。来吃了吧，我去查房了。
。阮医生，你是医生，不是病人家属，你怎么那么喜欢给病人熬鸡汤呢？你要那么喜欢熬的话，你把整层楼的鸡汤全熬了呗。杜小雨没有亲人陪床，而且她的化疗反应又那么大，不是您不关心她就算了，为什么还不让别人去关心啊？你这个人怎么那么冷血啊？你只需要跟他说，他的指标不合格，做不了手术，其他的他会自行消化的。他的后续治疗方案您定了吗？先看一期化疗的效果，效果好就继续化疗，效果不好就开刀。那开刀能治好吗？你怎么什么都问我呀？你是我领导吗？你来医院戒掉这几个月，你学到什么了？不是，我知道这台手术难做，所以我想问的是，您到底有没有把握啊？阮医生，你是个医生，你为什么老要问跟病人家属一样的问题？我没有把握。这么高难度的手术，谁都没有帮半天了，你怎么跑这儿来了？你怎么跟游击队似的，突然间蹦出来了？你哭了？没有，我被你吓的，我这是。我告诉你啊，你别用你现在的笑来掩饰你眼中的泪。没事儿，跟我坦白去。我再加个这个，你再点两个，差不多就行了。那就先这样吧。嗯。怎么回事啊？我怀疑江城出轨了，这事儿不能开玩笑啊！他今天给我打电话，说单位临时派他出差，要过几天才能回来。结果你猜怎么着？他刚挂完我电话，他们单位领导就给我打电话，让我帮他挂个号。我就顺嘴问了一下出差的事情，结果领导说压根儿就没有派他出差。他要是真出轨的话，你怎么办？我不知道，我现在脑子里面一团乱。你会跟他离婚吗？我可做不到像你那么洒脱，说离就离。先吃点东西吧。事情哪有你想的那么简单啊？我们离婚。这孩子怎么办？房子怎么分啊？这一桩桩一件件全都是麻烦事儿。你还爱他吗？爱，爱是什么？那你还爱宁志谦吗？怎么还反问起我来了？我现在才发现。爱是这个世界上最虚无缥缈的一种东西，爱就是百折不挠后的坚持。我们会百折不挠的去爱我们的孩子、我们的父母，但是我们很难这样去爱一个男人或者是一个女人。爱情是这个世界上最不稳定、最不持久的一种爱。开始的时候天崩地裂，消失的时候悄无声息。我们就是在年轻的时候错把心动当成了爱而已。但如果你再给我一次机会，我一定不会选择那么早结婚。服务员，来一提啤酒。好，稍等。喝了。
个。喂，妈妈，怎么哭了呀？我刚才起来上厕所，发现爸爸不见了，家里只有我一个人，我好害怕。去哪儿了他？我给，我给，我给你爸爸打个电话啊！我刚才打了，一直没有接。妈妈，你们过来吗？你等我一会儿啊！啊嗯嗯。哎。喂，你在哪儿呢？啊嗯嗯。我在宁夏接你不远，你现在快过来。快一点儿！啊，祝你平安！怎么回事，二姐？哎呦，为什么？你帮我把汤雅送回家。你去哪儿啊？病之前大半夜不知道跑哪儿去了，留孩子一个人在家，我去看看吧。哎，这我的麦克风，先给我，先给我。注意安全啊！哎哎哎哎哎！我们打打车打打车啊！拿我！哦哦，不急不急。车里有车里有车里有车里有。我要不见了，我就起来找爸爸。走，进屋睡觉去。嗯。你怎么在这儿啊？去床上睡啊？这是我的安全屋，我要在这儿睡。你也进来吧。这么小，怎么进去啊？你试一试。啊。好好。哎呀，哎呀，你太急了。喜欢这儿了，你喜欢吗？喜欢啊。妈妈，我们一起来唱《小星星》好吗？嗯，好。
，你想？上哪儿了？怎么才回来？八号床病人突然点情况，怎么不叫我一起啊？幸亏没叫你，出来吧。你回来了，我走了。哎，天都快亮了，别折腾了。你在床上睡吧，我在沙发对付一下。干什么呢？这么用功，杜小雨的。你既然这么关心他，为什么不对他好点儿？我关心的是他的病情，不是他的人。虽然说他的病情很棘手，但是对于主刀医生来说，是一次难得的挑战。我这不是要发表 SCI 了吗？正好是关于脑干手术的。您是把病人都当成机器来修理了吧？旧了就涂点润滑油，坏了就换个零件。你要是非这么说，我也无话可说。我看啊，您就是一台机器，一台修理机器的机器。你这个说法我很认同。爸爸，起来啦！妈妈，你们都在啊。爸爸，你昨天跑哪儿去了呀？我没找着你。加班儿。哦。哎。妈妈。嗯。昨天住在小安全屋里，舒不舒服？嗯，舒服。嗯。哎，赶紧刷牙洗脸去。早上牙没刷，亲来亲去的，不讲卫生。赶紧的。
吃，吃饭了。其实你昨天晚上把我送回去就行了，不用待到早上还帮我送孩子。那不行，我姐夫之前告诉过我，说这人喝多了呀，最容易吸入自己的呕吐物，造成窒息。我姐之前有一回喝多了，我姐夫在酒店守了她一夜。这事我知道，你是怕我猝死啊？没想到你还挺细心的，你姐还跟我说你不靠谱呢。谁说我不靠谱了？别听他们瞎说。他是不是和你说那车的事儿了？啊！我姐那人你也不是不知道，他对自己可抠了，对别人可大方了。我这是顺水推舟推他一把，让他给自己消费消费。你姐现在一个月车贷就得好几千，你这是在帮他吗？等我下部戏片酬下来了，陪他一块儿玩。那你可得说话算话啊！哎，季主任，这个病例你有什么看法？患者多大岁数？要是年纪大，杜小雨还年轻，才二十五岁。这么年轻啊？照理说是该搏一搏。虽然没做活检，但以我的经验，这个瘤子差不多快到四级了，血供丰富不说，对周围组织的浸润程度又高，还长在脑干上，怎么浅？赵主任，不好办啊。不做手术不好办，做手术更不好办，太冒险了。孝敬你姐了，来看看什么东西？拿过来。不是给你的。那给谁的？女朋友啊？哪来什么女朋友？那谁呀？谭雅的。不是，你还贼心不改惦记谭雅呢？你胡说八道什么呢？你别以为我不知道啊！你青春期的时候，枕头下面藏了一张人家的照片，被我看见了。你侵犯我隐私权呢？啊，刘江，你太不像话了！什么叫侵犯？我这光明正大的看。你告诉妈去。你昨天在谭雅家没干什么事吧？没有。我干什么呀？我是你亲弟。你不了解我人品吗？我就是因为了解你，所以才怀疑你。啊。我谢谢你。那你怎么一整晚都待在他家呀？大姐，你告诉我照顾他的，人家里还有个女儿，他还喝多了，人娘俩出什么事怎么办？那你对他没有没有没有的呢？青春期的事儿了。你青春期还喜欢周杰伦呢？你嫁给他了？那你为什么送他护肤品啊？看着还挺贵的。啊，我今天早上看着他素颜了，皮肤吧有点暗沉，毛孔也挺大的，有细纹。这女人呐，不抗老。嗯，还不知道好不好用呢，我拿回去试试啊。哎，不是给你的，你怎么听不懂呢？干嘛呀？进。应医生杜小雨来了。进来吧。你的一期化疗已经结束了，肿瘤比化疗之前要小了一些。你看，这是化疗前的，这个是化疗之后的。那接下来应该怎么办呀？接下来有三种方案，第一种就是继续化疗，但是我觉得对于你的肿瘤变小没有什么太大帮助的。第二种就是姑息治疗，第三种是进行手术。呼吸就是等死吗？你也不用太悲观
那我还剩下多少时间？短的话，三个月左右。那手术呢？手术的风险很大，因为你的肿瘤长在了脑干上，脑干又是控制我们心跳和呼吸的中枢。如果在手术台上有任何的偏差，你很有可能就下不了手术台了。我选择手术，小雨，你还有考虑的时间，你可以想清楚了。我考虑清楚了，我选择手术。下班了，哎，下班了。今天谁值夜班啊？大中秋的，我，阮医生啊，哎呀，辛苦了，辛苦辛苦辛苦。阮医生啊，那夜班之神保佑你啊！谢谢你啊，老老夜班之神保佑你啊。宁老师，中秋节快乐，快乐。宁老师，中秋节快乐，中秋快乐，中秋快乐啊！中秋快乐，宁老师，走了，拜拜。夜班之神，中秋快乐，同乐。宁老师，中秋节了，您不早点回去陪宁想啊？他爷把他接走了。那你不去叔叔那儿过节吗？不想去晚上有人给你送晚饭吗？没有，我去食堂随便吃点就行了。阮医生，薛律师，你怎么来了？中秋节快乐！谢谢你。我听你爸说，你今天值夜班。这会晚上没事儿，想着过来陪陪你。来，吃月饼吧。还有月饼吗？对啊，中秋节怎么能不吃月饼呢？哎，你今天怎么不回家过节啊？我跟我妈请假了。来，看看有没有你喜欢的。选一个，这个吧。我也挑一个吧，绿茶的。绿茶的。哦。怎么了？没事儿。中秋节快乐。哎，宁老师，你怎么回来了？先吃饭吧。你们还没吃饭？你要不要一起吃？那就一起吃吧。行。来来，我来吧，我来吧。嗯、真够辛苦的，到现在还没吃饭。习惯了都。哎，阮医生，这位是？是我。阮医生的朋友薛伟林，今天过来陪他过节。您就是为了救阮医生，动手打姨闹的宁医生吧？是我。啊，不好意思啊，我们那个神外的医生啊，手劲有点大。没事，我是名律师，阮医生委托我起诉张磊对他的名誉侵权，这是我的名片。哎，不是阮医生，你要打官司怎么不跟我说一声啊？你这么忙，这点小事就不跟你说了，快来吃吧。宁老师，您放心，这个案子我很有把握，保证还你和阮医生一个清白。快坐下吃吧，别凉了。哎，护士台谁值班呢？叫了一块吃吧。啊啊啊！小美，笑笑，我我去给他们打电话啊。宁医生，谢谢你平时对阮医生的关照
，应该的。你们现在是不是在值班呢？有没有时间倒出来吃个东西啊？宁老师买了吃的，你们快过来吧。好，等你们啊。就过来。哎，快过来，快过来！啊，来，坐这。哎，小美，再来挨着软硬撑坐。笑笑，来，坐这，坐这，坐这，坐。麻辣烫，饿了吧？哇，饿死了！哎呀，我出门的时候碰见谭雅了，她说你们现在小丫头就喜欢吃这个。宁主任，你简直就是我们知音，点外卖都能点我们心里头去。快吃吧！哇，太香了。那好吃啊，这个我听说吧，中秋节吃什么月饼啊，就得吃麻辣烫。对，就是，太好吃了。今天是中秋节，阮医生请你们吃月饼。真有月饼啊！谢谢阮医生，谢谢阮医生，真好。谢什么阮医生啊？这是人家阮医生朋友拿过来的月饼，要谢谢人家啊！谢谢谢谢谢谢阮医生朋友，真帅，长得你不会是什么明星吧？模特？什么明星模特？人家是律师，律师。那更好了，我就没有见过这么帅的律师啊！我从来都没有见过呀。律师好，长得帅还有钱，还这么高的学历。哎哎，是不是留过学呀？还？以前去过。宁老师，吃饭啊！你买的，多吃点。我不吃了，在楼下吃过面了。你们快吃吧。行。哎，各位尝尝。那我就不客气了。特别好吃，你快尝尝，快尝尝。你多吃点。怎么样？味道还真不错。嗯，是不是啊？谢谢宁医生。嗯，我还没见过大老爷们儿这么喜欢吃麻辣烫。来，中秋快乐！嗯，中秋快乐，中秋快乐！中秋快乐！请神外科到三零五病房，请神外科到三零五病房。不好意思啊，薛律师，病房有情况不好意思、啊，你先回去吧。没事。居民楼起火了，有伤着头的。薛律，小薛薛，在这睡觉也不怕感冒啊！阮医生，你们出来了？怎么还没走啊
，我看见你一直在忙，想跟你打个招呼再走，没想到在这儿睡着了。天都亮了，你们也太辛苦了，要不我请你们吃个早餐吧？我就不去了，我还有事儿。阮医生，那我们走。嗯，走。不好意思啊，让你等了一晚上。没事儿，相比起你们，我这算什么呀？你们真的太辛苦了。来，刘正，赶紧吃吧，我以后啊就叫你刘正了，总叫你阮医生，感觉快别扭了。薛律师，你以后也别叫我薛律师，你就叫我伟林。哦，对了，你们那个宁老师看起来挺严肃的，他平时对你凶吗？还行吧。我光提他的名字，你就吓成这样了。平常没少挨刺吧？这样，我回头请他吃顿饭。他不会去的。我拿出诚意，三顾茅庐，他再大的架子也不好意思拒绝。刘正，一会儿吃完饭回去好好睡一觉。我跟朋友晚上有个聚会，你陪我一起去怎么样？我明天早上还得上班呢。你看你工作强度这么大，你就应该好好放松一下。要不这样，我们吃完饭就走，保证不耽误你明天早起。我觉得有件事儿呢，还是得跟你说一下。你说。我的情况，你可能不太了解。我离过婚。离过婚怎么了？这是法律赋予现代公民的正当权利。那个严肃的宁老师就是我前夫。吓到你了吧？所以我觉得咱们当朋友挺好的。不不不，我现在在想，咱们那个案子，要是对方律师查到你们俩是前夫前妻的话，会对案子有影响吗？但是我和宁之谦之前是什么关系，并不能否定他造谣诽谤的事实啊。行，有你这句话，我就知道接下来的官司应该怎么打了。赶紧吃吧。没事吧？身体还挺好，没事。你怎么不好好在床上躺着呢？来喝口水，谢谢。要不要我叫阮医生过来啊？真的没事儿，我回床上歇会儿。在手术台上发生什么意外的话，您能不能帮我照顾这些多肉啊？嗯，为什么不拜托阮医生帮你照顾？阮医生对我太好了，我怕他会难过。嗯，我不太会弄这些花花草草，他们。还是得由你来照顾，别胡思乱想。还有，另外这些也不能挂在这儿了，会影响医护人员的工作。你快上床休息吧。
顾小雨情况怎么样了？顾小雨，怎么突然关心起他了？过两天不是要给他做手术了吗？他的手术比较凶险，能不能下手术台还是未知数。这么严重啊？他的病情讨论会之前你没参加，存活希望比较渺茫，所以你以后也别针对他了。年纪轻轻一大小伙子，怪可惜的。我怎么针对他了？是病人就要遵守我们医院的规定，那病人要都像他那样，那我医院还不是乱套了？其实我觉得，在对待病人的态度上，你比阮医生更理智。我也认为，医生和病人之间应该保持一定的距离。就比如说我吧，我有三步原则。嗯，哪三步？不主动，不拒绝，不负责。这是什么人渣理论？听我把话说完，不主动和病人成为朋友。不拒绝病人成为普通朋友的要求，不负责病人以后相关问题的随访跟答疑，都是知识点，好好记住。有你的老司机，老司机怎么了？你去科里打听打听，被投诉率我常年倒数第一，病人死亡率我也是倒数第一。得这么多倒数第一，你还挺骄傲。好好啊，和郑老师学习吧。心期待空落，又填满情。